கற்பூர பாத்தி கட்டி கத்தூரி எரு போட்டு கமல்நீர் பாய்ச்சி பொற்பூர உள்ளிதனை விதைத்தாலும் அதன் குணத்தை பொருந்த காட்டும் சொற்பேதையருக்கு அறிவு இங்கினதாக வருமெனவே சொல்லினாலும் நற்போதும் வராது ஆங்கவர் குணமே மேலாக நடக்குந்தானே மதுரை நகரத்து வீதிகளில் ஒலிகள் தேய்ந்து நள்ளிரவு கொள்ளுவிருக்கும் அந்த நேரத்தில் ஒலிகள் தேயாத ஒரு வீதியில் ஒழிக்கொன்றா ஒரு அச்சகத்து முன்னறையில் அவர்கள் உட்கார்ந்திருந்தார்கள் திருத்த பெற்றவையும் திருத்த பெறாதவையுமாக அச்சு பிரதிகள் மேசை மேல் தாறுமாறாக கிடந்தன அவை சிதறி கிடந்த விதம் அங்கிருந்தவர்களின் அப்போதைய மனநிலையை அப்படியே காட்டுவது போல் இருந்தது அரவிந்தன் கூறிய விவரங்களையெல்லாம் கேட்டுவிட்டு முருகானந்தம் பதில் சொல்லாமல் இருந்தான் அவன் முகக்குறிப்பு தீவிரமான சிந்தனையை காட்டிற்று எல்லாவற்றையும் இழந்து பறி கொடுத்து விட்டார் போல் சோர்ந்து உட்கார்ந்திருந்த மங்களேஸ்வரி அம்மாள் பூரணியின் முகத்தை பார்த்தாள் பூரணி அரவிந்தனை பார்த்தாள் அரவிந்தன் முருகானந்தத்தை பார்த்தான் முருகானந்தம் சும்மா உட்கார்ந்து கொண்டிருந்தால் என்ன வழி பூரணியும் இந்த அம்மாளும் நம்மை நம்பி கொண்டுதானே வந்திருக்கிறார்கள் ஏதாவது செய்ய வேண்டாமா உனக்கு இந்த அம்மாளின் மனநிலையை புரிந்து கொள்கிற வாய்ப்பு ஏற்பட்டும் இப்படி ஒரு வழியும் சொல்லாமல் இருக்கிறாயே சிறு பையன் காசு திருடியதையும் சீட்டு விளையாடியதையும் காலி கும்பலோடு சேர்ந்து கொண்டு திரிவதையும் இன்று கண்டிக்காமல் இன்னும் ஒரு மாதம் கழித்து கண்டித்து வழிக்கு கொண்டு வந்தாலும் கெட்டு போவது ஒன்றும் இல்லை ஆனால் வயது வந்த ஒரு பெண் திருமணமாகாதவள் தனியாக யாருக்கும் தெரியாமல் வீட்டிலிருந்து கிளம்பி போவதென்பது எத்தனை பெரிய கொடுமை பெற்ற மனம் என்ன பாடுபடும் முருகானந்தம் எல்லாம் புரிகிறது அரவிந்தன் ஆனால் இந்த நேரத்துக்கு மேல் எங்கே போய் என்ன செய்ய முடியும் நடந்தது வெளியில் தெரியவிடாமல் பெண்ணை கண்டுபிடித்து வீடு கொண்டு வந்து சேர்க்க வேண்டும் கல்லூரியில் படிக்கிற பெண் என்கிறீர்கள் யாரும் ஏமாற்றி அழைத்து கொண்டு போயிருக்க முடியாது விவரம் தெரிந்து வேண்டுமென்று தானாகவே போயிருப்பதுதான் சாத்தியம் அப்படியானால் எந்த காரணத்துக்காக யாரோடு போயிருக்கலாம் என்று தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் தேடி பார்க்க கிளம்புவதற்கு முன் காணாமற் போயிருக்கும் பெண்ணின் பழக்க வழக்கங்களை பற்றி இந்த அம்மாளிடம் நாம் நிறைய கேட்டு தெரிந்து கொள்ளாமல் ஒன்றையும் விளங்கிக் கொள்ள இயலாது எனக்கு கொஞ்சம் சிந்திக்க நேரம் கொடு மணி பன்னிரண்டுக்கு மேல் ஆகப் போகிறது பெண்ணின் படத்தை வாங்கி கொண்டு இவர்களை வீட்டுக்கு அனுப்பு கவலை இல்லாமல் கூடிய வரையில் நிம்மதியாக வீட்டுக்கு போய் இருக்க சொல்லு என்னால் முடியுமானால் இந்த அம்மாளுடைய பெண் எங்கிருந்தாலும் தேடி பிடித்து கொண்டு வந்து சேர்த்து விடுவேன் உதவி செய்ய நான் தயங்கவில்லை அதை வகையாக செய்ய வேண்டும் என்றுதான் தயங்குகிறேன் அவசரப்பட்டு எதையாவது செய்து அந்த பெண் ஓடி போய்விட்டாளாமே என்று ஊரெல்லாம் அவப்பெயர் பரவும்படி ஆக்கிவிடக்கூடாது என்று முருகானந்தம் நிதானமாக கூறிய விவரங்கள் எல்லாம் ஏற்றுக்கொள்ளத்தக்கவையாகத்தான் இருந்தன பூரணி மங்களேஸ்வரி அம்மாளிடம் இருந்த வசந்தாவின் புகைப்படத்தை வாங்கி அதன் பின்புறமே தேவையான விவரங்களையும் அடையாளங்களையும் குறித்து அரவிந்தனிடம் கொடுத்தாள் அவன் அதை வாங்கி மேஜின் இழுப்பறையில் பத்திரமாக வைத்தான் அம்மா நீங்களும் என்னோட திருப்பரங்குன்றத்துக்கே வந்துவிடுங்கள் உங்கள் மனநிலை சரியில்லை கவலைகளால் குழம்பி இருக்கிறீர்கள் உங்களை இப்போது வீட்டுக்கு தனியாக அனுப்ப எனக்கு பயமாக இருக்கிறது என்று அந்த அம்மாளையும் தன்னோடு வருமாறு அழைத்தாள் பூரணி அதற்கு அந்த அம்மாள் இணங்கவில்லை காய்ச்சல் உடம்போடு தலைக்கு தண்ணீர் விட்டுக் கொள்ளும் முன் உன்னை இவ்வளவு தூரம் இழுத்து கொண்டு வந்தது போதாதா என் தலைவிதி எனக்கு பெண்ணாய் பிறந்தவள் இப்படி புத்து கெட்டு போனால் அதற்கு நீங்களெல்லாம் என்ன செய்வீர்கள் இன்னும் இது போதாதென்று உன் வீட்டில் வேறு வந்து உன் தலையில் என் கவலையையும் சுமக்க வைக்க வேண்டும் என்கிறாயா என்னை பற்றி உனக்கு பயமே வேண்டாம் பூரணி இந்த அசட்டு பெண்ணுக்காக இசகு பிசகாக நான் எதுவும் செய்து கொண்டு விட மாட்டேன் அன்றொரு நாள் நீ என்னை முதன்முதலாக சந்தித்த போது பெண்கள் மாறுபட்ட சூழ்நிலைகளிலும் பழகி இன்றைய நவீன நாகரீகங்களை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று வற்புறுத்தி வாதாடினேன் நீ ஒப்புக்கொள்ளவில்லை அந்த கருத்தை கடைசி வரை வன்மையாக மறுத்தாய் அதன் உண்மை இன்று எனக்கு புரிகிறது பூரணி பழைய கதையெல்லாம் எதற்கமா இப்போது கிளப்புகிறீர்கள் நடக்க வேண்டியதை கவனிக்கலாம் உங்களுக்கு ஆறுதலாக இருக்குமே என்பதற்காக என்னோடு வருமாறு அழைக்கிறேன் அப்படி செய்வதற்கில்லை பூரணி செல்லத்தை வீட்டில் தனியாக விட்டிருக்கிறேன் சமையற்காரி துணைக்கு படுத்து கொண்டாலோ இல்லையோ நேரமானாலும் பரவாயில்லை உன்னை வீட்டில் கொண்டு போய் விட்ட பின் நான் திரும்பி விடுகிறேன் என்று பிடிவாதமாக மறுத்துவிட்டாள் மங்களேஸ்வரி அம்மாள் தங்கை பங்கியற்கரசியையும் தம்பி சம்பந்தனையும் கமலாவின் தாயிடம் சொல்லி அவர்கள் வீட்டில் படுக்க செய்துவிட்டு தன் வீட்டை பூட்டிக் கொண்டு வந்திருந்தாள் பூரணி இனி இந்நேரத்துக்கு மேல் திருப்பரங்குன்றம் போனால் கமலாவின் வீட்டுக்கு போய் குழந்தைகளை எழுப்பி தன் வீட்டுக்கு அழைத்து போக முடியாது இரண்டும் கெட்ட நேரத்தில் அவர்கள் வீட்டில் போய் கதவை தட்டி தூக்கத்தை கெடுப்பது நன்றாக இராது அவள் மட்டும் தனியாக வீட்டில் போய் படுத்துக் கொள்வதும் இயலாது அந்த அம்மாளை திருப்பரங்குன்றத்துக்கு அழைப்பதற்கு பதிலாக 
தானே அந்த அம்மாளோடு மதுரையில் தங்கிவிட்டால் என்ன என்று நினைத்து தயங்கியது பூரணியின் உள்ளம் என்னை கொண்டு போய் விடுகிற சிரமம் உங்களுக்கு வேண்டாம் அம்மா இவ்வளவு நாழிகைக்கு மேல் நான் அங்கே போய் என்ன செய்ய போகிறேன் உங்களோடு உங்கள் வீட்டிலேயே இருந்து விடுகிறேன் என்று பூரணி தன் விருப்பத்தை வெளியிட்ட போது மங்களேஸ்வரி அம்மாள் இரட்டை மகிழ்ச்சியோடு ஒப்புக்கொண்டாள் அவர்கள் காரில் ஏறிக்கொண்டனர் வழி அனுப்புவதற்காக நிற்பது போல் அரவிந்தனும் முருகானந்தமும் அச்சகத்து வாயிற்படிக்கு கீழே நடைபாதை மேடையில் கார் அருகே நின்றனர் கார் புறப்பட இருந்த போது முருகானந்தம் மிக அருகில் நெருங்கி பூரணியக்கா நாளைக்கு காலையில் நானும் அரவிந்தனும் இந்த அம்மா வீட்டுக்கு வருகிறோம் மேலும் சில விவரங்களை கேட்டு தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் பதற்றமடையாமல் இருக்க சொல்லுங்கள் எங்களால் ஆனதே செய்கிறோம் அநேகமாக நாளை காலையில் நாங்கள் வரும்போதே உங்கள் தம்பியையும் தேடி பிடித்து கூட்டிக்கொண்டு வந்து விடுவோம் என்று நினைக்கிறேன் வருத்தப்படாதீர்கள் தைரியமாக இருங்கள் என்றான் அவன் கூறியதை கேட்ட மங்களேஸ்வரி அம்மாள் இதென்ன பூரணி உன் தம்பியை பற்றி இவர் என்னவோ சொல்லுகிறாரே அவன் எங்கே போய்விட்டான் என்று திகைப்போடு வியந்து வினவினாள் அந்த அம்மாள் அக்காலத்தில் தன்னை தேடிக்கொண்டு திருப்பரங்குன்றம் வந்து வசந்தா காணாமற் போய்விட்ட செய்தியை தெரிவித்த போது தன் தம்பி திருநாவுக்கரசு பற்றி சொல்வதற்கு பூரணிக்கு தோன்றவே இல்லை பெரிய துன்பத்தோடு பரபரப்படைந்து ஓடி வந்திருக்கிறவர்களிடம் சிறிய துன்பத்தை சொல்லி தன் வருத்தத்தில் அவர்களும் பங்கு கொள்ள செய்ய வேண்டாமே என்றுதான் அவள் சொல்லாமல் இருந்துவிட்டாள் தனக்கு சமயம் நேர்ந்த போதெல்லாம் உதவி இருக்கும் அந்த தாய்க்கு தான் ஆறுதல் சொல்லி உதவி பெண்ணை தேடி கண்டுபிடித்து கொடுக்க வேண்டிய சமயத்தில் தன் துன்பத்திற்கு ஆறுதல் தேட விரும்பவில்லை அவள் வசந்தாவை தேடி கண்டுபிடித்து கொடுக்க அரவிந்தனின் உதவி நாடலாம் என்றுதான் அந்த அம்மாளையும் அழைத்து கொண்டு உடனே அச்சகத்துக்கு வந்தாள் அவள் நல்ல வேளையாக அந்த நேரத்துக்கு முருகானந்தம் அங்கு இருக்கவே அவளுடைய வேலை எளிதாக போயிற்று இப்போது முருகானந்தம் கூறியதிலிருந்து அந்த அம்மாளே ஏதோ புரிந்து கொண்டு தம்பியை பற்றி கேட்கிறாள் வலுவில் கேட்கும்போது எப்படி சொல்லாமல் இருப்பது அச்சகத்து வாயிலிருந்து புறப்பட்ட கார் தானப்ப முதலி தெருவில் அந்த அம்மாள் வீட்டு வாயிலில் போய் நிற்பதற்குள் சில வினாடிகளில் தம்பி திருநாவுக்கரசின் நடத்தை மாறுதல்களை பற்றி சுருக்கமாக சொல்லி முடித்தாள் பூரணியையும் மங்களேஸ்வரி அம்மாளையும் அனுப்பிவிட்டு உள்ளே திரும்பிய அரவிந்தனும் முருகானந்தமும் சிறிது நேரம் ஒருவருக்கொருவர் பேசிக் கொள்வதற்கு செய்தி ஒன்றுமே இல்லாதது போல் வீற்றிருந்தனர் இந்த அமைதியை கலைத்து கொண்டு அரவிந்தன் கூறலானான் உனக்கு இன்னும் ஒரு புதிய செய்தியை சொல்லப் போகிறேன் முருகானந்தம் ஒரு மணி நேரத்துக்கு முன்னால் இந்த அச்சகமும் இதில் நிறைந்துள்ள அறிவு செல்வங்களும் தீப்பிடித்து எரிவதற்கும் அழிவதற்கும் ஏற்பாடு நடந்ததென்று சொன்னால் இப்போது நீ நம்புவாயா தெளிவாக பேசு நீ சொல்வது எனக்கு விளங்கவில்லை அரவிந்தன் முருகானந்தத்துக்கு நன்றாக விளங்கும்படி பின்புறம் அவனை கூட்டிக்கொண்டு போய் எல்லாவற்றையும் காட்டி கூறினான் அரவிந்தன் பாவி இவ்வளவு கெட்ட எண்ணத்தோடு வந்தவனை எப்படியப்பா தப்பி போக விட்டாய் நல்ல சமயத்தில் நான் இல்லாமல் போய்விட்டேனே ஆளை பிடித்து சுவரிலேயே அரைந்து கொண்டிருப்பேன் சொப்பனத்தில் கூட இனி இந்த மாதிரி கெட்ட வேலை செய்ய வரும் துணிவு அவனுக்கு உண்டாகாமல் பண்ணியிருப்பேன் என்று கொதிப்படைந்து கூறினான் முருகானந்தம் அதை கேட்டு அரவிந்தன் சிரித்தான் ஆளை பிடித்து கட்டி வைத்து உதைத்த பின் இந்த மாதிரி கெட்ட செயல் செய்யும் துணிவு குன்றுவதற்கு பதிலாக அதிகமாகிவிட்டால் என்ன செய்வாய் முருகானந்தம் கையில் சிராய்ந்து ரத்தம் வருகிறதே என்பதற்காக கையை கத்தி நுனியில் கொண்டு போய் துடைத்தால் ரத்தம் குறையுமா அப்பா கீழமை குணம் என்பது உள்ளியை போன்றது கற்பூரத்தினால் பாத்தி கட்டி கஸ்தூரியை எருவாக போட்டு பன்னீரை தண்ணீராக பாய்ச்சினாலும் உள்ளி பூண்டு விளைகிற போது அதன் பழைய நாற்றம்தான் வரும் கள்ளன் பெரியவனா காப்பான் பெரியவனா என்று பழமொழி உண்டு நாளைக்கே முதலாளியிடம் சொல்லி ஹோட்டலுக்கும் இதற்கும் நடுவில் இருக்கிற சந்துக்கு ஒரு கதவோ சுவரோ போட ஏற்பாடு செய்ய போகிறேன் நம்மால் செய்ய முடிந்தது அதுதான் யாரோ வேண்டுமென்று சொல்லி ஏவி விட்டுதான் இது நடந்திருக்கிறது அரவிந்தன் நீ சொல்லுகிறபடி பார்த்தால் குப்பையல்ல வருகிற தோட்டியும் ஹோட்டல் வேலை ஆட்களையும் தவிர வேறு ஆட்கள் கொல்லை பக்கம் புழங்குவதில்லை என்று தெரிகிறது ஹோட்டல் ஆட்கள் இந்த வம்புக்கு வரமாட்டார்கள் தோட்டியே காசு காசைப்பட்டு இதை செய்ய ஒப்புக்கொண்டிருக்கலாம் எதற்கும் காலையில் விசாரித்து விடலாம் விசாரித்து தெரிய போவதை நான் இப்போதே சொல்லிவிடுகிறேன் கேட்டுக்கொள் எங்களுக்கு இப்போது ஏற்பட்டிருக்கும் ஒரே பகைவர் அந்த புது மண்டபத்து புத்தக கடைக்காரர் தான் அந்த நாளிலிருந்தே தொழிற்முறையில் மீனாட்சி அச்சகத்துக்கும் அவருக்கும் புகைச்சல் உண்டு எங்கள் முதலாளியை அவருக்கு கட்டோடு பிடிக்காது இப்போது பேராசிரியரின் நூல்களை நாங்கள் அவருடைய கொடுங்கோன்மை பிடிப்பிலிருந்து விடுவித்து நியாயமாக வெளியிடத் தொடங்கியிருப்பதால் பழைய புகைச்சல் வளர்ந்திருக்கிறது எதையும் செய்வதற்கு கூசாத மனிதர் அவர் இருக்கட்டுமே நாம் முறையான வழியிலேயே நேர்மையாக போகலாம் ஒரு நாள் அவரையே சந்தித்து இப்படியெல்லாம் செய்யலாமா என்று 
நானே நியாயத்தை கேட்கத்தானே போகிறேன் நியாயத்தை கேட்கிற ஆளா அவர் மறுபடியும் அவரிடம் அறை வாங்கி கொண்டு வராதே இந்த தடவை நீ அவருக்கு அறை கொடுத்து விட்டு வா அதற்கு பலம் இல்லையானால் அவரிடம் நியாயம் கேட்கப் போகிற போது என்னையும் உடன் அழைத்து போ நான் கொடுக்கிறேன் அவனுக்கு நியாயமாம் நியாயம் இந்த தலைமுறையில் நியாயத்தை பற்றி பேசுவதுதான் நாகரிகம் அப்பனே கடைபிடிப்பது அநாகரிகம் கழுத்திலிருந்து கைக்குட்டையை உருவி முழங்கை மணிக்கட்டில் இறுக்கி சுற்றியவாறே மேலும் பேசினார் முருகானந்தம் அந்த புது மண்டபத்து ஆளிடமிருந்து பேராசிரியரின் புத்தகங்களை காப்பாற்றியதற்காக உனக்கும் உங்கள் முதலாளிக்கும் எவ்வளவு நன்றி கூறினாலும் தகும் அரவிந்தன் பத்து பன்னிரண்டு நாட்களுக்கு முன் என் சிநேகிதன் ஒருத்தன் அந்த புது மண்டபத்து கடையிலிருந்து அவர்கள் பதிப்பித்து வெளியிட்ட புத்தகம் ஒன்று வாங்கி வந்தான் தனிப்பாடல் திரட்ட என்கிற அந்த புத்தகத்தின் பெயர் தலைப்பிலிருந்து உள்ளே இறுதி பக்கங்கள் வரை எல்லா இடங்களிலும் தனிப்பாடல் திருட்டு என்று அச்சிடப்பட்டிருந்தது அவர்கள் வெளியிட்டிருக்கும் ஆயிரக்கணக்கான பிரதிகளிலும் இந்த தவறு இருக்கத்தானே செய்யும் தமிழுக்கு எத்தனை பெரிய பாவம் இது தமிழுக்கு பாவம் ஏது எல்லா பாவமும் அவருக்குத்தான் ஒரு வகையில் அவர் வெளியிட்டிருக்கும் புத்தகத்திற்கு தனிப்பாடல் திருட்டு என்று பெயர் இருப்பதே பொருத்தம்தான் அவர் சொந்தமான ஓலைச்சோடைகளை கொண்டு உப்பு நோக்கி அதை பதிப்பிக்கவில்லை முருகானந்தம் வேறொருவர் சிரமப்பட்டு பல ஆண்டுகளாக முயன்று பதிப்பித்த தனிப்பாடல் திருட்டு புத்தகத்தை அப்படியே ஒரு மாதத்தில் காப்பி அடித்து திருடி வெளியிட்டு விட்டார் மலிவு பதிப்பு என்று பெயராம் எது மலிவோ பிழையோ அல்லது விலையோ தெரியவில்லை அதனால் அவர் செய்த காரியத்துக்கு ஏற்பத்தான் புத்தகத்தின் பெயரும் வாய்த்திருக்கிறது என்று குறும்பு பேசினார் அரவிந்தன் அன்று அவர்கள் இருவரும் கொல்லை பக்கத்து தாழ்வாரத்தின் அருகிலேயே படுத்துக் கொண்டார்கள் அவர்கள் படுக்கும் போது மணி ஒன்றரை இருக்கும் களைப்பும் அலுப்பும் உடல் தாங்காமல் நிறைந்திருந்தாலும் மனக்குழப்பத்தால் தூக்கம் உடனே அணுக மறுத்தது படுக்கையில் சாய்ந்து முழங்கையை முட்டுக் கொடுத்து தலையை நிமிர்த்தி கொண்டு முருகானந்தம் கேட்டான் பூரணி அக்காவும் இந்த அம்மாளுக்கும் என்ன உறவு இந்த அம்மாள் யார் மங்களேஸ்வரி அம்மாளை பற்றி பூரணியிடமிருந்து தான் தெரிந்து கொண்டவற்றை முருகானந்தத்துக்கு சொன்னான் அரவிந்தன் இவ்வளவு நல்ல குடும்பத்தில் பிறந்த பெண்ணுக்கு இப்படி புத்தி போக வேண்டுமா இந்த காலத்தில் பள்ளிக்கூடங்களிலும் கல்லூரிகளிலும் படிக்கிற பையன்களும் பெண்களும் தவறு செய்ய கூசுகிற தயக்கத்தை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இழந்து வருகிறார்கள் அரவிந்தன் இதற்கு என்ன காரணம் என்று உன்னால் சொல்ல முடியுமா தமிழ் பண்பாட்டின் உருவாய் வாழ்ந்தவருக்கு பிள்ளையாய் பிறந்து தமிழ் பெண்மையின் லட்சியம் போல் நம்முடைய வாழும் பூரணியக்காவின் கண்காணிப்பில் வளரும் பையன் இப்படி ஆகிவிட்டானே செல்வமும் செல்வாக்கும் நற்பண்பும் உள்ள மங்களேஸ்வரி அம்மாளின் பெண் வீட்டுக்கு தெரியாமல் பணத்தை எடுத்துக்கொண்டு ஓடியிருக்கிறாளே குறுத்துவிடும் வயதிலேயே கெட்டு போக துணியும் இத்துணிச்சல் இவர்களுக்கு இங்கே கிடைத்தது அரவிந்தன் நெடுமூச்சு விட்டான் முருகானந்தத்தின் இந்த கேள்விக்கு என்ன பதில் சொல்வதென்று சிந்தித்தான் சிறிது நேர அமைதிக்கு பின் அவன் முருகானந்தத்தை நோக்கி சொல்லலானான் வழி தவறுகிற அந்த துணிச்சல் எங்கிருந்து பழக தொடங்குகிறது என்பது எனக்கும் விளங்கவில்லை இன்னும் சிறிது காலத்துக்கு கணக்கும் வரலாறும் விஞ்ஞானமும் கற்றுக் கொடுப்பதை விட ஒழுக்கத்தையும் கட்டுப்பாட்டையும் கற்றுக் கொடுக்கலாமா என்று கூட தோன்றுகிறது சுதந்திரமும் உரிமைகளும் பெருகுவதற்கு முன்னால் படிக்காதவர்களில் சிலர் அறியாமையால் தவறு செய்து கொண்டிருந்தார்கள் இப்போதோ படித்தவர்கள் தவறுகளை அவை தவறுகள் என்று அறிந்து கொண்டே செய்கிறார்கள் கீழ்நாட்டு வாழ்வின் அசௌகரியங்கள் நிறைந்த ஏழை குடும்பங்களிலிருந்து படிக்க வரும் மாணவர்களுக்கு மேல்நாட்டு வாழ்வின் சௌகரியங்களையும் ஆடம்பரங்களையும் கற்பித்து அனுப்பிவிடுகிறார்கள் வட்டமான டப்பாவுக்கு சதுரமான மூடி போடுகிற மாதிரி ஏழை நாட்டில் ஆடம்பர கனவுகள் சிறிதும் பொருந்த மாட்டேன் என்கின்றன அரவிந்தனை இந்த மாதிரி கருத்து விளமாக பேசுவதற்கு தூண்டிவிட்டு கேட்பதில் முருகானந்தத்துக்கு தனி ஆனந்தம் மனம் உருகி துடிப்போடு அவன் இப்படி பேசுகிற சந்தர்ப்பங்கள் எப்போதாவது அத்திப்பூத்த மாதிரிதான் வாய்க்கும் அப்படி வாய்க்கிற நேரங்களில் அந்த அறிவு வெள்ளத்தில் நன்றாக மூழ்கி எழுந்து விடுவது முருகானந்தத்தின் வழக்கம் அரவிந்தன் மேலும் தொடர்ந்தான் நீ தான் தினசரி செய்தித்தாள்களில் படிக்கிறாய முருகானந்தம் ஓடி போதல் பணத்தை எடுத்துக்கொண்டு தனியே போதல் என்று இளைஞர்களையும் யுவதிகளையும் பற்றி எவ்வளவு செய்திகள் வருகின்றன அவ்வளவுமா பொய்யாக இருக்கும் எப்படி எப்படி எந்த சமயங்களில் தவறு செய்யலாம் என்பதை செய்தித்தாள்களே கற்றுக் கொடுக்கின்றன என்பது உனக்கு தெரியுமா நீ சொல்வது உண்மைதான் அரவிந்தன் ஒழுக்கத்தை பற்றிய ஆர்வம் இளைஞர்களிடையே குன்றுவிட்டது ஆனால் அதற்கு இளைஞர்கள் மட்டும்தான் காரணம் என்று நினைக்கிறாயா இதற்கு அரவிந்தன் பொருத்தமாகவும் நன்றாகவும் பதில் சொன்னான் இப்படி கேள்வியும் பதிலுமாக சிறிது நேரம் விவாதம் செய்துவிட்டு அவர்கள் உறங்கி போனார்கள் காலையில் அரவிந்தன் விழிக்கும் போது கொல்லையில் முருகானந்தம் யாருடனோ இறைந்து கூப்பாடு போட்டுக் கொண்டிருந்தான் போய் பார்த்தபோது பின்புறம் குப்பை அள்ள வருகிற தோட்டியை அவன் விரட்டி கொண்டிருப்பது தெரிந்தது தோட்டி தனக்கு ஒரு பாவமும் தெரியாதென்று கெஞ்சி கதறி கொண்டிருந்தான் 
முருகானந்தம் தனக்கு இருந்த கோபத்தில் தோட்டியை கீழே தள்ளி மிதித்து விடுவான் போலிருந்தது நல்ல வேளையாக அந்த சமயத்தில் அரவிந்தன் எழுந்து போய் தோட்டிக்கு அடியும் உதயும் விழாமல் காப்பாற்றினான் அவன் என்னப்பா செய்வான் செய்திருந்தாலும் உன்னிடம் நான் செய்தேன் என்று சொல்லிக் கொண்டிருப்பானா நாம் ஒழுங்காக சுவரை பெரிதாக்கி சந்து வழிக்கு கதவும் போட்டுவிட்டால் யாரும் நுழைய முடியாத புறம் என்று முருகானந்தத்தை சமாதானப்படுத்தி கூட்டிக் கொண்டு வந்தான் அரவிந்தன் மயிலே மயில இறகு போடென்றால் போடாத அரவிந்தன் கன்னத்தில் கொடுத்தால் உண்மையை கக்கி இருப்பான் நீ எழுந்திருந்து வந்து காரியத்தை கெடுத்து விட்டாய் போய் தொலையட்டும் அந்த பெண்ணை கண்டுபிடிக்கிற காரியத்தையாவது இன்று காலையிலிருந்து தொடங்கலாம் என்று அன்று செய்ய வேண்டிய வேலையை நினைவுபடுத்தினான் முருகானந்தம் அரவிந்தன் மேசை இழுப்பறையை திறந்து வசந்தாவின் படத்தை எடுத்து முருகானந்தத்திடம் தந்தான் அந்த படத்தை வாங்கி பார்த்தவுடன் முருகானந்தம் வியப்பால் துள்ளினான் அவன் முகம் அகன்று மலர்ந்தது அடி சக்க இப்படியல்லவா வகையாக மாட்டிக்கொள்ள வேண்டும் என்ற சொற்கள் அவன் வாயிலிருந்து வெளியாகின அதை கேட்ட அரவிந்தன் ஒன்றும் புரியாமல் திகைத்தான் என்னடா முருகானந்தம் இந்த படத்தில் இருக்கிற பெண்ணை இதற்கு முன்பே உனக்கு தெரியுமா பெண்ணை தெரியாது இந்த படத்தை நன்றாக தெரியும் இதோ பார் வேடிக்கை என்று சொல்லிக்கொண்டே ஒரு மணிப்பரிசை எடுத்து பிரித்தான் அதில் சிறிய அளவில் எடுக்கப்பட்ட வசந்தாவின் புகைப்படங்கள் இரண்டும் அவள் கையொப்பத்தோடு கூடிய கடிதம் ஒன்றும் மூன்று நூறு ரூபாய் நோட்டுகளும் இருந்தன மணிபாசின் மேற்பாகம் வெளியே தெரிகிறார் போன்ற மைக்கா உரைக்குள் ஒரு ஆண் படமும் இருந்தது மணிபாசின் சொந்தக்காரனுடைய படமாக இருக்க வேண்டும் அது கடிதத்தை பிரித்து அரவிந்தனுக்கு படித்து காட்டினான் முருகானந்தம் அன்புடையீர் வணக்கம் உங்கள் விண்ணப்பத்தாலும் நிபந்தனைகள் அடங்கிய விவரமான கடிதமும் கிடைத்தன புதிய முகங்களை சினிமாவில் அறிமுகப்படுத்த நடிப்புக்கலையை வளர்க்கும் உங்கள் பண்பை பாராட்டுகிறேன் என்னுடைய ஆர்வத்தை நீங்கள் புரிந்து கொண்டதற்கு நன்றி பள்ளிக்கூட நாட்களிலும் கல்லூரி உடை அழகு போட்டிகளிலும் பல முறை நான் பரிசு வாங்கியிருக்கிறேன் எனக்கு சினிமாவில் நடிக்க வேண்டும் என்ற தனியாத ஆசை என்னுடைய புகைப்படத்தை பார்த்துவிட்டு முதல் படத்திலேயே என்னை கதாநாயகியாக நடிக்க வைக்கலாம் என்று எழுதியிருக்கிறீர்கள் உங்களுக்கு நான் என்ன கைமாறு செய்ய போகிறேன் நிபந்தனையில் நீங்கள் குறிப்பிட்டிருக்கும் தொகையை எப்போது வேண்டுமானாலும் தருவதற்கு தயாராக இருக்கிறேன் நீங்கள் எப்போது இங்கே வருவதாயிருந்தாலும் வருகிற செய்தியையும் தங்கும் இடமும் எழுதுங்கள் கவரிலேயே எழுதுங்கள் எது எழுதினாலும் தயவு செய்து கார்டில் எழுத வேண்டாம் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் தங்கள் வசந்தா கேட்டுவிட்டு ஏழனமாக நகைத்தான் அரவிந்தன் நாலு எழுத்து படித்து விவரம் தெரிந்த பெண்களுக்கு இன்று இருக்கிற சினிமா பித்துக்கு அளவே இல்லை ஒவ்வொரு இளம் பெண்ணும் நிலைக்கண்ணாடியில் தன் முகத்தை பார்க்கும் போது தன்னை ஒரு நடிகையாக அல்லது நடிகையை போல் நினைத்து கொண்டுதான் பார்க்கிறாள் அந்த கலையில் தேர்ந்தவர்களின் நடிப்பை பார்த்து ரசிப்பதோடு திருப்தி அடையலாம் ஆனால் எல்லோரும் கவர்ச்சி நிறைந்த அந்த கலை பள்ளத்தில் கண்ணை மூடிக்கொண்டு குதித்துவிட துடிக்கிறார்களே இந்த மோகம் கன்றிய வெறிக்கு மருந்தை எங்கே தேடுவது மருந்தை அப்புறம் தேடலாம் முதலில் அந்த ஆளை தேடி கைக்கு விலங்கு மாட்டி உள்ளே தள்ள வேண்டும் எல்லாம் புத்திசாலித்தனமாக செய்த பயல் இந்த மணிப்பசை மட்டும் என் கடையில் மறந்து வைத்து விட்டு போய்விட்டான் நேற்று நான் கடை போட்டு முன் தற்செயலாக இதை பிரித்து பார்த்த போது இந்த படம் கண்ணில் பட்டது அது நிறைவிருந்ததால் தான் நீ கொடுத்த படத்தை பார்த்த அளவில் கண்டுபிடித்தேன் என்று முருகானந்தம் கூறியதை கேட்டு அது சரி தம்பி படத்தையும் மணிப்பசையும் வைத்து கொண்டு ஆளை எப்படி நீ கண்டுபிடிப்பாய் கடிதம் உரையின்றி இருக்கிறதே முகவரியும் எழுத பெறவில்லையே என்ற சந்தேகத்தை வெளியிட்டான் அரவிந்தன் பயல் இன்னும் நாலந்து மாதங்களாவது நான் தைத்து கொடுத்த உடையை போட்டு கொண்டுதானே தெரிய வேண்டும் போட்டோ வேறு இருக்கிறது நம்மிடம் கண்டுபிடித்து விடலாம் பயப்படாதே என்று முருகானந்தம் அரவிந்தனுக்கு சொல்லிக் கொண்டிருந்த போது பூரணி உள்ளே வந்தாள் அவள் கையில் ஒரு தந்தி உரை இருந்தது உரையிலிருந்த தந்தியை எடுத்து அவள் அரவிந்தனிடம் தந்தாள் தந்தி விடியற்காலம் நான்கு மணிக்கு திருச்சியிலிருந்து கொடுக்கப்பட்டிருந்தது திரும்பி வர வழி செலவுக்கு பணம் இல்லை திருச்சி ரயில் நிலையத்தில் இருக்கிறேன் வந்து அழைத்து போகவும் விவரம் நேரில் வசந்தா தந்தி மங்களேஸ்வரி அம்மாள் பேருக்கு வந்திருந்தது அரவிந்தன் படித்துவிட்டு முருகானந்தத்திடம் கொடுத்தான்